强，我请你进驻外围，我去看看情况。虽然你们如今只是市级猎魔团，但我希望你能早日定下猎魔团的发展目标与方向。魔神之陨不该永远是人类的最强，你们才是联盟的未来。前辈，你放心，我们一定会变得更强。这是魔神之陨的团长陈子癫前辈送给我们的见面礼。哇，大佬的礼物！团长。
你快讲讲有什么妙用。灵魂锁链，史诗级辅助装备。史诗级装备，它的功能是把我们七个人的生命力连接在一起，分开所受的伤害。有了这件装备，哪怕遇到实力远大于我们的敌人，我们的生存几率也会大幅度提升，因为我们可是七个人。简直就是为团队作战而生的神器啊！还等什么？快点激活它吧！除此之外，陈子典前辈还和我说了一些事。你该知道，只要魔神住在，就能不断再造新魔神。然而魔神柱坚不可摧，我们尝试过很多次，但都失败了。原来如此，不摧毁魔神柱就无法完全战胜魔族。可魔神柱又从未被摧毁。以前无法摧毁，不代表以后不行。人类的实力一直在进步，史诗装备和高阶秘技也越来越多。总能找到办法。嗯，没错，那我们就把目标定为摧毁第一根魔神柱吧。我相信，只要我们继续变强，终有一天，一定能终结魔神柱带来的六千年黑暗年代，迎来真正的曙光。真正的曙光，应该就像是晨曦的光吧。晨曦的光。就叫光之晨曦，说将来我们晋升称号级联魔团，就用这个名字吧。妙啊！光之晨曦，寓意给人类带来真正的光明。不愧是团长和副团长。好，那就这么决定了。在灵魂锁链的加持下，从今往后，我们七人就是一个整体。趁着韩宇正式加入之后的战斗，我想咱们应该这样：我与彩儿其次一起作为前锋。林心和陈英儿位于后方施展法术，王媛媛、司马仙作为攻击手，侧翼协同进攻，而韩宇的位置则在中央，既能为陈英儿、林心提供保护，又有更好的视野为全队提供增益。嗯，为了处理战斗中的不利情况，我决定今后主要学习治疗和辅助方面的技能，弥补团队这两方面的不足。这就刚好弥补了高领队曾说过的，我们团队唯一的短板。韩宇兄弟。这可真对不住，都是因为我学不会治疗类技能，要照顾我们这么多人，你压力会不会有点大、啊？不必多虑，我与团长缔结护从契约后，团长的天赋压制共享，将我的先天内灵力提高到八十。什么？天赋压制共享？难道是传说中的光明之子的赐福？那岂不是说，团长就是光明之子？先天内灵力九十七点，的确符合传说中对光明之子的记载。团长，我也是光属性，让我也抱个大腿吧。司马仙，我答应你。早就知道团长很强了，却没想到竟是光明之子。那副团长你那么强，先天内灵力一定也很高吧？一百点。嗯嗯团长和副团长都是先天小怪物呀，看来以后只有咱们几个同命相连了。谁跟你同命相连？本姑娘可是巨灵神血脉最后的传人，随着我的实力增长，巨灵神血脉与巨灵神之盾带给我的力量也越强。那那那，你，燕儿妹妹，你肯定不会抛弃哥的，对吧？虽然你实力还不强，但你放心啊，以后哥来保护你。嘿，有要哥，你瞧不起谁呢？我比你弱，本公主可是三水奶奶亲口承认的灵魂殿天才，先天混沌之体。混沌之体,之体，没想到陈英儿是混沌之体，这在灵魂殿几乎是接班人一样的存在。父亲说过，混沌之体不仅必定能修炼至九阶，还能沟通一阶魔兽作为战力。这种存在一直被魔族所忌惮。那，那你怎么才四阶啊？四阶算什么？信不信？本公主分分钟突破了你看！陈英儿，五级
劫，灵力两千零二十二点。夜化灵力，你真的突破了！我也没想到。反正，你知道粉公主混沌之子的厉害了吧？你们都是一群，这么快活、啊！操控守护与怜悯之神印王座，是吧？劈腿魔神黄凤霞，什么？这么牛啊？哎，镜霞吹，他又不是神印骑士，怎么能用王座？快给我来一段！哎，怎么这样？可不，一段时间没见，龙浩辰这小子竟然这么厉害了！哼，要是我在的话，这斧头还能让他抢去？还有李欣。你在这场战役中到底发挥了什么作用啊？怎么没看到你的名字啊？真是丢我的脸！<笑>哎呀，小鬼，你就承认吧，你也很为本修成武王的绝美武姿而入迷。我已经干了八百遍了，真的很难看啊！什么？你还不肯说实话？那我就跳到你说实话为止。<笑>小美女，你也喜欢我的舞姿吗？本来就够烦，还在这里安眠。这不是龙浩辰吗？不可能，有什么鬼？喂，通过场合扰乱秩序，执行拘留。走。喂，你们是赤裸裸的激怒啊！第一百三十七次准骑士考核，失败。六十八点，怎么还越窜越低啊？你们这破柱子肯定坏。<笑>我就说浩辰这孩子有出息吧。<笑>龙浩辰，这不是走后门那小子吗？<笑>我就说这些年怎么没见到他呢？原来是走后门，走到群魔关去了。<笑>啊、<笑>你们给我等着，我还会回来的。瞧一瞧，看一看。要九万九千九百九十八，买不了吃亏，买不了上当了。给我的孩子留一条路。哇，你们快看，这个拯救群魔关的英雄龙浩辰，是我们奥丁镇的耶！我听妈妈说过他，他们家以前就住在奥丁山。真的吗？嗯，那教官认不认识他呀？安静，整个奥丁紫殿就你们的声音最大。真是我教过最差的一届。想认识这个少年英雄龙浩辰吗？那告诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护新人。驱魔关大捷，浩辰这孩子功不可没。夜华，你可真是教出了一位了不起的学生啊！雄鹰注定翱翔于九天之外，以浩辰的心性与努力，以后一定会有更大的成就。或许再过几年，联盟的未来就可以交给这些年轻人了。他们明天就会生成了。你真的不打算见他吗？不了，接下来我还有更重要的任务。我这个当老师的，可不能落后啊！玉龙军团一团讲武，前来报道。嗯，一团在上一场战役中全部遇难，你是那一千人中唯一的生还者。按照联盟的规定，我们会给你一笔津贴，未来你不必为生计发愁，可以回家乡好好过日子了。谢谢联盟的好意，但我想等伤好了之后就回玉龙关。能说说理由吗？既然只有我活下来，我就要背负起他们的生命。而且我曾答应过一个朋友，但你等着我，我一定会追上你，成为一名强大的骑士。好，我等你，一定会追上他，成为一名强大的骑士。英勇、执着，在他身上，我竟然看到了几分浩辰的影子。老师，正如您之前说的。他确实不错。小虎
，你可愿成为我的弟子？真的吗？不过，我可能要辜负您的好意了，因为我的先天内灵力低于十点。天赋不应是任何人的枷锁，我能以九点之身突破五阶，你也可以。而且接下来，我也会前往玉龙关。难道你不想重建新的一端？谢谢老师，谢谢圣骑士长大人。一团的未来就交给你们了。我相信你们不会辜负那些已经牺牲的战士们。我们回来啦！欢迎各位世纪猎魔团回到圣城，联盟已经为你们准备好了别墅，你们现在可以前去休息了。嗯嗯，别墅太夸张了吧！太好了，终于可以好好睡一觉了。走，去见识见识别墅长什么样。龙团长，您等一下，盟主请您过去一趟。嗯，其实我也正想去找盟主呢。彩儿，你们先去休息。我去去就来。盟主大人，这次驱魔关之行，你表现得很好。多亏了杨爷爷您的王座之力，才使我们能绝地反击。哈哈，驾驭神印王座有什么感想？我感受到了源源不绝的勇气与希望，所有人都因此被鼓舞。可我还感受到了。你为此付出的代价，你已经被困于圣城这狭小的区域，接近百年。嗯，每一把神印王座皆拥有独特的至高力量，付出的代价也各不相同。待未来你突破九阶，拥有挑战神印王座的资格时，我希望你能做出正确的选择。杨爷爷，我听说虽然有六把神夜王座，但其中一把却从未有人拥有过。不错，是永恒与创造之神夜王座，他从未回应过任何挑战者。驾驭您王座的那晚，我做了一个梦。我去到一片绿色的湖泊上，那里有很多白色的、发光的小鹿，屹立在他们身边的。还有两座巨大的、望不到顶端的骑士雕像，而在骑士的身后，湖泊的最远端是长长的阶梯。在那上面，我看到了一把发光的王座。杨爷爷，我想，那应该就是我的目标。优秀太多，纵观骑士殿所有神印骑士，也没有一人提前获得过王座的召唤。我的孩子当然优秀。<笑>既然如此，为何却不肯见他一面？与阿难的下一次战斗马上就要到来。这些年，我与他数次战斗难分胜负，但这次，我却有个强烈的预感。我们的战斗即将迎来终局。哦，与其让浩辰担心，不如不让他知道。请您将此物在适当的时机转交给浩辰。星宇，你竟然要把这个交给他？这，可能是我这个做父亲能给他最后的东西。